Spark of Steel, ja man. So, hallo an alle zu einer neuen Mod-Vorstellung und dieses Mal geht es um den Animated Players Mod, zufälligerweise noch in der Mod-Welt von der letzten Mod-Vorstellung, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, das war der Pharao World Mod, wie ihr gerade sehen könnt, sehr geil, ist in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise ist in der Mod-Playlist zu finden, die ist auch überall hier, tralala, verlinkt, findet ihr schon, eventuell mal in Beschreibung schauen, so. Dann ähm, geht es dieser Folge allerdings nicht darum, sondern um es geht um den Players, äh, Quatsch, Animated Players Mod, den habe ich jetzt gerade drin, das heißt, ähm, ja, da hier, es geht um unseren Steve Skin, wir werden die meiste Zeit jetzt hier in F5 verbringen und nicht hier im Normalfall, einerseits von hinten, andererseits von vorne. Und äh, ja, da gibt es jetzt ganz, ganz tolle Sachen, die es hier zu tun gibt. Ich gehe mal nach hier vorne, man kann es schon gleich sehen, am Skin so ein klein bisschen. Ähm, ich fange mal an mit Laufen bzw. Sprinten. Okay, wie ihr es gerade sehen könnt, wenn ich jetzt auf F5 drücke, so läuft der Spieler im Normalfall mit dem Mod äh, ein wenig animiert. Sehr, sehr geil umgesetzt, finde ich jedenfalls. Und ähm, Sprinten geht dementsprechend dann ähnlich. Momentchen, das geht dann so. Wow, sieht schon relativ genial aus fürs Verhältnis. Ich mache das nochmal aus dieser Sicht. Normal laufen. Man sieht, wie die Arme und Beine angewinkelt werden. Und Sprinten genau das gleiche, dementsprechend ein bisschen schneller. Arme und Beine werden angewinkelt, also dementsprechend angepasst. Das ist noch das Harmloseste von der ganzen Geschichte. Ähm, ja, Punkt 2 ist ähm, Schleichen. Sieht... Ähm, so aus. Man schleicht sich so genüsslich von der Seite an. Hier so zum Beispiel an die Mobs, wenn man von hier unten so rankommt. Guckt hier so in den Block versteckt. Da oben, da läuft hier so ein da, Bandit rum, von hinten anschleichen und dann... Da, jetzt habe ich gesehen. Scheiße. Ja. Auf jeden Fall, das ist ganz geil eigentlich umgesetzt. Von vorne sieht es ein bisschen komischer aus. Ähm, wenn du so läufst, sieht so ein bisschen, ja, breitbeinig aus und äh, Po nach hinten rausstreckmäßig. Jedenfalls, das wäre noch diese Animation. So, da hat der Mod noch eine weitere Animation nebenbei, ich finde das übelst geil. Springen seht ihr gerade, also das ist noch ein bisschen komisch umgesetzt, das ist nämlich so eine Mischung zwischen freiem Fall. Also wenn ihr irgendwo runterfallt, so wie hier zum Beispiel, einen Anlauf nehmen, dann jump oder uh, wuff, dann, dann im, im Flug spreizt ihr so die Arme und Beine, unter anderem auch wenn man Creative Mode fliegen tut. Ähm, das ist eigentlich die Fallanimation, die wird aber auch gleichzeitig ausgelöst, wenn man springt. Das heißt, Fallen und Springanimationen, die kann man irgendwie nicht ähm, unterscheiden, sage ich jetzt mal. Ist ja auch, auch Minecraft-technisch ein das ein bisschen schwer, weil der Player weiß ja nie, wann er springt und wann er gerade fällt, zufälligerweise. Und deshalb, äh, Fallanimation wäre, neben Springen halt, dass wenn ich jetzt hier runterspringe und... Ja, wuff, ich mache nochmal genau das gleiche mit der vorderen Ansicht. Moment, so. Ein bisschen zurücklaufen und springen. Ja, so eine Art. Jedenfalls an sich ganz cool. Im Normalfall hat das Gesicht auch noch einige ähm, Animationen mit drin. Wenn ich den Skin jetzt angepasst hätte, der Default äh, Steve Skin würde funktionieren. Ich wollte aber für die mod meinen Skin behalten. Den hätten wir modifizieren können. Da kann man Augenbrauen mit reinbringen. Der Mund bewegt sich auch. Das ist ein bisschen lebendiger gemacht. Wenn ich den Kopf nach links und nach rechts bewege, würden sich im Normalfall auch die Augen mitbewegen. Das ist auch schon wirklich sehr geil umgesetzt. So, kann ich leider jetzt hier nicht wirklich zeigen, müsste ausprobieren, dann werden wir mit Steve Skin. Dann als nächstes, ähm, schlagen mit, ähm, Bogen, bzw. Schwert. Dazu gehe ich mal wieder hier in die, ähm, F1-Ansicht, so. Ähm, sieht dementsprechend jetzt so aus, so ein bisschen. Sieht ein bisschen komisch aus, blocken oder aufladen war sowas in der Art irgendwie. Ähm, bei der Axt hatten wir jetzt den Vorteil, das war halt noch im letzten Mod, aber da konnte man so zurückpunchen, ist so aufgeladen, warte, bleib stehen. Na, bleib stehen, bleib stehen. Komm schon, komm schon, aufladen. Zack, genau, mitten ins Gesicht, erstmal so schön, ah, funktioniert irgendwie gerade, ich muss richtig zielen, ich, ich treffe bei F5 wahrscheinlich nicht, genau, okay, so, das war damit, ich probiere es aber nochmal mit dem Diamantschwert gerade, um das ein bisschen zu zeigen, ähm, so, ist nämlich jetzt hier, zack, zack, ah, komm schon, komm, nur die Animation so ein bisschen, an sich eigentlich ganz geil, finde ich, gemacht, blocken sieht so aus, also richtig hier so, ah, greif mich nicht an oder ich block dich ab, also richtig genial, das, das ist ganz okay noch, das ist so eine, wirklich so eine Erwartungshaltung. Na, was machst du? Na, was machst du hier? Und dann zack, einmal zugeschlagen. Naja. Und blocken und schlagen. Also dieses Schlagblocken, das sieht dann... <lacht> sieht so aus. Das ist eigentlich schon fast ein Tanz. Uah. Ja genau, Harlem Shake. Du, du, du. <lacht> so nach dem Motto. Nein, okay, so. Dann als nächste Waffe noch zum Beispiel einen Bogen. Den äh, stammt uns auch mal gerade, wird auch nochmal so schön mitgetragen. Und beim Spannen sieht man jetzt, wie der linke Arm auch tatsächlich dann den Pfeil zurückzieht und die Sehne da spannt. Ist ja gar nicht richtig geil umgesetzt. Von hinten würde ich es gerade mal so zeigen. Äh, nein, so, Moment. Auch ganz geil, finde ich, ist geworden. Und das Tolle ist jetzt, äh, theoretisch im Creative Mode kann man so rumspringen, im Flug dann schießen. 
äh, sneakend landen. Von Emotionen her ist das sehr geil. Ja, ich, ich spanne die Bögen nicht weit auf, so manche viel Schaden gerade. Egal. Schon sehr, sehr geil. Muss ich so anschleichen, in Anführungszeichen. Ja, ja, da oben sind diese Raves. Und dann zack. Erwischt. So, na, das ist richtig cool umgesetzt. Zack. Nein, ich gehe nicht getroffen. Problem ist, F5 trifft man nicht so gut. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen schwer. Da müsste ich jetzt schon wieder den, den nehmen. Da war, trifft man nämlich besser. Zack. Der fliegt nämlich exakt gerade. Wenn man es mal so bedenkt. Zack. Der trifft dann eigentlich fast immer. Wenn man dann auch richtig ziehen kann, den Sprengen. Ja, das ist an sich sehr geil gemacht. Richtig super Hero-Style. Kannst du rumrennen. Zack. Schießen. Es ist richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. So, bei den Speeren kann man das vielleicht so nochmal sehen. Hier so aufgespannt. Dann zack. Speer schmeißen. Sehr unspektakulär. Weil das wieder ein extra Mod ist. Und ist wieder nicht mit inbegriffen gewesen. Naja, gut. So viel nehmen wir zum Thema Schlagen und Bogen. Dann als nächstes gibt es dann noch da die Option Schweinreiten. Und zwar, man kann sich auf ein Schwein draufsetzen und das Vieh reiten. Geht am besten mit einer ähm, Carrot on a Stick. Das heißt, einmal draufsetzen. Jetzt muss man schnell warten, bis das Teil hier... Moment. Fertig ist. Schweinchen. Ja, ja, ja. Moment, Moment. Wo ist die Animation? Da ist die Animation. Also passt sich ein bisschen besser an. Hier, ne? Ich kann äh, führen, wo das Schwein hinreiten äh, soll. Und das Sitzen passt auch ganz geil. Es läuft immer schneller, immer schneller, immer schneller. Mein Cape flatterte. <lacht> ja, genau. Äh, jetzt bin ich irgendwie verkehrt rum. Ja, das, das ist äh, wie, wieder äh, Man of, äh, Quatsch, Spark of Steel hier, Superhero-Style und so. Reitet auf dem Schwein entlang. Göttlich. Da kommt noch die anderen Schweine. Ja, die wollen auch die, wollen die Karotte haben. So, 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 so. Kann, wofür es jetzt EP gab. Oh, Party und so. Okay, nein, ich will absteigen. Zack. Genau, danke. Erstmal abgestiegen. Ah, besten Dank. Jetzt könnte ich theoretisch hier ähm, die Links nehmen und Nein. Zack. Stehen. Komm, ab. Nein. Typisch Schwein hier. Genau, und, und das Sprintjumpen sieht auch cool aus. Zack. Richtig. Okay, das ist, das ist ganz cool. Ich muss schnell wieder den Boden hier flicken. Zack. Und äh, ja, als nächstes, neben dem Schwein reiten, ich mache wieder die Tür zu. Wie sieht die Ambition aus beim Tür zu machen? Das geht. Ja, doch, ist normal, ähnlich wie im normalen Skin. Als äh, nächstes und anderem gibt wir noch die Leiter hier zum Hochklettern zum Beispiel. Jetzt kommt die leiter kletter -Animation. die ist richtig cool gemacht, finde ich. Die ist cool, man sieht hier die Beine, die Arme, wie dann der Skin praktisch hier hochklettert. Und natürlich auch wieder runter, genau das gleiche. Also das ist richtig cool umgesetzt worden. Richtig geil Animation, da kann man so tolle Kurzfilme mit rausdrehen. Hier ist vielleicht von Crafted Movie oder so kennt. Ja, Moment, backt vielleicht ein bisschen, wenn man nicht direkt gerade auswächst, auf die Leiter zuläuft. Na ja, ganz geil, halt beim Runtergehen. Jump und dusch. perfekt geladen. Sieht so richtig Superhero-Style aus. Richtig genial. Okay, so, dann als nächstes hätten wir hier einerseits den Effekt von die, die Animation für Potions trinken zum Beispiel. Sieht dann halt so aus. Der, der führt den Trank auch wirklich zum Mund. Ja, klar, so muss es sein. Und äh, ja, ich gehe mal kurz in den Game Mode ähm, 0. Machst du mir gerade mal ein bisschen Schaden, werter Hund? Genau, das wäre ganz cool. Problem ist halt der Regenerationstrank, der geht jetzt ab. Ich wollte nämlich mal hier gleich ähm, den goldenen Apfel probieren, so einen Moment. Äh, jetzt habe ich hier gerade. Ja, die Viecher auf mich gelockt, aber na, egal, macht nichts. Ich brauche hier nämlich gerade. Nein, 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 goldenen Apfel. Danke, danke, danke. Ich wollte noch die Essence-Animation zeigen und dafür fliege ich gerade mal irgendwo hier oben drauf. Wo ich jetzt gerade ein bisschen unerreichbar bin für die äh, Viecher. So, jetzt bin ich ja noch angeschlagen. Jetzt kann ich erstmal Game Mode 0 und den Apfel essen. Da bewegt sich auch noch der Kopf mit. Nom, 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 so in Anführungszeichen. Richtig schön gemacht, finde ich. Und äh, ja, das wäre schon fast, äh, fast schon die Sache von dem Mod. Jetzt am Schluss kommt noch die beste Animation. Die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ähm, die Animation ist eigentlich wirklich genial. Göttlich, das Beste, was in dem ganzen Mod drin ist. Muss ja aber eine andere Welt, weil in der Wüste gibt es das leider nicht. Und dann sehen wir uns jetzt gleich. So, dafür bin ich gerade mal meine alte Tutorial-Wüste noch geflüchtet, wo sämtliche Minecraft-Tutorials rumstehen, zu denen ich auch schon Videos gemacht habe. Ähm, über 100 Stück sind das schon gewesen. Ich weiß, es kommen letzter Zeit keine neuen mehr. Ich finde aber, irgendwie, ich habe so viel schon gemacht, so viel ausgereizt. Ich habe kaum noch vernünftige Sachen an Ideen, sage ich jetzt mal. Wenn mir wieder das einfällt, dann kommt noch was. Ich glaube, ein paar Sachen habe ich noch hier irgendwo stehen. Aber im Moment äh, geht Studium auch so ein klein bisschen vor. Äh, Feed the Peace, normal, Let's Plays, die sind ein bisschen einfacher als ein Tor vorzubereiten. Na, egal. So, die beste Animation, die ist jetzt, ihr könnt euch denken, schwimmen. Pass mal auf hier. Und jump. Puff, zack, einmal tauchen. 
Wie geil, wie geil ist das denn? Das ist einfach nur göttlich. Richtig genial gemacht. Da kann man richtig geile Kurzfilme zum Beispiel draus drehen. Einfach Vollbild machen, F8 draus und dann geht das Ganze doch schon. Yay. Tauchen. Ist halt sehr dunkel unter Wasser dann. Und nach oben raus schwimmen wieder. Schwimmanimation ohne Witz. Best überhaupt. Ganzen Mod. Das ist richtig, richtig gelungen, finde ich. Ja, 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 ja. Göttlich. Okay. Ja, so viel wäre es auch schon für diesen Mod gewesen. Eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt an anderen Mod-Vorstellungen, zum Beispiel dem letzten Mod oder noch bei anderen Sachen wie Animal Bikes oder pff, was haben wir da noch, Mining World und was auch immer, findet ihr in der Playlist alles verlinkt. Schaut gerne mal rein. Ich verlinke euch auch immer wieder am Ende dieses Videos jetzt hier weitere äh, Mod-Vorstellungen, wo ihr reingucken könnt. Ich mache das mit Absicht, damit ihr reinschauen könnt. Macht mir die Mühe. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr noch reinschaut. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, in dem nächsten Part. Bedanken fürs Zuschauen. Sehr, sehr geiler Mod. Übrigens, ihr könnt gerne noch bewerten, wie ihr den findet. Schreibt mir eine Zahl von 1 bis 10. 10 beste, 1 schlechteste in die Kommentare. Ich finde ihn extrem gelungen. Der ist Multiplayer-tauglich. Ihr müsst nur, ihr müsst den installiert haben und ihr könnt das äh, gleich schon, oder das wird gleich schon umgesetzt. Das ist nämlich ein klientlastiger Mod. Das heißt, der ist auch, auch auf Server-Sicht bei dementsprechend. Ja, wo ihr den findet, Link in der Beschreibung. Installationshinweise gibt es auch auf der Seite, aber relativ einfach, einfach Mods oder ein Ziel, wenn ihr Forschung installiert habt. So, dann sehen wir uns in einem nächsten Part. Und dann, tschüss.